satu satu sini হাই ডিবান আসসালামু আলাইকুম আশা করছি সবাই ভালো আছেন আমরাও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো এখন হলো আমাদের এখানে সকালবেলা ভোর সাড়ে ছয়টা বাজে তো শালীনের শরীর তো ভালো নেই সবাই জানেন অনেক অসুস্থ ওর জ্বর এসেছে তো এই তো শুয়ে আছে এখন তো আপাতত কিছু খাইয়ে দিয়েছি খাইয়ে তারপর এখন উঠাবো ওকে উঠে তারপর গরম পানি খাওয়াবো আর চা খাওয়াবো দেখি ওর গলার ব্যথাটা কীরকম কমে আর যদি একটু ভালো না হয় তাহলে তো অবশ্যই ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে আর গতকালকে ব্লগে অনেক আপু ভাইয়েরাই শালীনের জন্য দোয়া করেছো অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই সবাইকে তোমাদের কমেন্টগুলো পরে আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে আর সবার কমেন্টের আনসারগুলো আমি দিয়েছি তো ওকে এখন ঘুম থেকে উঠাবো উঠিয়ে তারপর ফ্রেশ করব আর কিছু খাওয়ানোর চেষ্টা করব কিছুই খাইতে পারতেছে না ও অনেক খারাপ লাগতেছে আসলে বাচ্চারা অসুস্থ থাকলে এমনি তো কিন্তু বাবা মার কাছে অনেক খারাপ লাগে যে কোনো বাবা মারই তো এখন আমি প্রথম আমার রান্নাঘরের কাজগুলো শেষ করে নিয়ে নিচ্ছি আর আজকে তো স্কুলে গিয়েছে শালীন যায়নি মীরা আর সালমান গিয়েছে ওদেরকে স্কুলে পাঠিয়ে তারপর এখন আমি ফর্জ নামাজটা পরে নিয়েছি অবশ্য তারপর রুমের কাজগুলো শুরু করে দিয়েছি আর আজকে ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে তারপর টুকিটাকি কাজ শুরু করে দিয়েছি আর বাহিরের ভিউটা খুব ভালো লাগতেছে তাই একটু বাহিরে দাঁড়িয়ে আছি আর সব সময় তো বাচ্চারা সবাই স্কুলে যায় তো আজকে শালীন যায়নি স্কুলে তাই আমার কাছে একটু খারাপ লাগতেছে কারণ সামনে ঈদ চলে এসেছে যদি ওরকম অসুস্থ থাকে তাহলে কিভাবে হবে আর এমনি তো রমজান মাসে তো বাচ্চারা একটু আনন্দ থাকলে খুব ভালো লাগে আর এমনিতে প্রতিদিন স্কুলে গিয়েছে তাতে কিন্তু আমি অনেক হ্যাপি ছিলাম আর আজকে আমার মনটাও তেমন বেশি ভালো নেই তাও ব্লগ করতেছি তো ভাবলাম আজকের ফুল ব্লগটা আপনাদের কাছে ভালো লাগবে আজকের ব্লগের মধ্যে থাকছে আমি চিংড়ির কোরমা রেসিপি শেয়ার করব। ইফতারির আয়োজনটা করব এবং কি তারা বি নামাজ পড়তে যাব মালয়েশিয়া বড় মসজিদে তো সেগুলো আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব আজকে আশা করছি আজকের ব্লগটি আপনাদের সবার ভালো লাগবে তো এখন আমি রুমের কাজগুলো শেষ করে নিচ্ছি পুরো রুমের কাজ আমার অলরেডি শেষ হয়ে গিয়েছে তারপর আমি রান্নাঘরের লাইটগুলো অফ করে দিয়ে ওয়াশিং মেশিনে আমি রাতে কিছু কাপড় চুপড় দিয়েছিলাম ধোয়ার জন্য আর সব সময় আমি মেশিনের মধ্যে কাপড় দিয়ে দিই রাতের বেলা সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে তারপর কাপড়গুলো শুকাতে দিয়ে দিই আর আজকে মনে হচ্ছে বৃষ্টি হবে বাহিরে আকাশটা তো ঘোলাল মনে হচ্ছে এখন তো আমাদের প্রায় সাতটা বেজে গিয়েছে তো ভাবলাম হাতের কাজগুলো শেষ করে ফেলি এগুলো হলো সালমানের কিছু কাপড় চুপড় ধুয়ে নিয়েছি প্রতিদিনের কাপড় প্রতিদিন আমি ধোয়ার চেষ্টা করতেছি রোজা আসছে পর্যন্ত আর এমনিতে তো আমি সাপ্তাহ একদিন কাপড় চুপড় ধুয়ে নেই অনেক কাপড়ই কিন্তু হয়ে যায় আমাদের সাপ্তাহে একদিন তো এখন আমি কাপড়গুলো গুছাচ্ছি কাপড় চুপড়গুলো আমি এখানে শুকাতে দিয়ে তারপর একটু যাব সবজির বাগানে আর রুমের কাজ তো অলরেডি আমার শেষ হয়ে গিয়েছে তো দেখি আজকে কী কী রান্না করি অবশ্যই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব আর এখন আমি যাব আমার সবজির বাগানে আজকে সবজির বাগানে পানি দিতে হবে আজকে দুই তিন দিন পানি দেওয়া হয় না ওর আব্বুও সময় পাচ্ছে না তো ভাবলাম আজকে আমি পানি দিয়ে দিই তো এখন আমার অলরেডি রুমটা গুছানো হয়ে গিয়েছে পুরো করে লাইট অফ করে দিচ্ছি দিয়ে তারপর এখন যাব আমি বাহিরে গাছে পানি দেওয়ার জন্য তো এখন আমি বাহিরে চলে এসেছি তো ভাবছিলাম গাছে পানি দেব তবে গতকাল রাতে একটু বৃষ্টি হয়েছে দেখা যাচ্ছে গাছ একটু ভিজা ভিজা মনে হচ্ছে তাই আর এখন পানি দেব না রেখে বিকেলের দিকে একটু পানি দিয়ে দেব আর প্রতিদিনই গাছে দুইবেলা পানি দিতে হয় তা না হলে কিন্তু বাস গাছগুলো একটু সুন্দর থাকে না আর এখান দিয়ে আমাদের পাশের পাশের আন্টি যাচ্ছে উনি বলতেছে যে তোমাদের গাছের পেঁপেগুলো অনেক সুন্দর অনেক বড় বড় পেঁপেগুলো দেখতে ভালো লাগতেছে তো ওনার সঙ্গে একটু কথা বললাম অনেক দিন ধরে আশেপাশের আন্টিদের সাথে কথা বলা হয় না কারণ পার্কে যাওয়া হয় না আমার তেমন বেশি তাই হাঁটাও হয় না তো মাঝে মধ্যে ওরা আসে আমার বাসায় এসে কথা বলে তখন খুব ভালো লাগে তো আজকেও পাশের বাসার এক আন্টি আসলো কথা বললো ভালো লাগলো আর এখন একটু আমি আমার বাড়ির পিছনে সাইডে চলে এসেছি এখানেও গাছগুলো একটু ঘুরে ঘুরে দেখতেছি সব সময় তো ঘুম থেকে উঠে তারপর আমি আমার সবজির বাগানে চলে আসি আর এই তো একটা ঝিঙ্গা দেখা যাচ্ছে কিছুদিনের মধ্যে এই ঝিঙ্গাটাও ছিঁড়ে নিব আর আপনাদের সঙ্গে তো অবশ্যই শেয়ার করব সব কিছুই তো আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি তো আমাদের এখন প্রায় এগারোটা বেজে গিয়েছে আর সারেন কিন্তু এখনও ঘুম থেকে উঠেনি ওর শরীরটা অনেকই দুর্বল তো আমি ভাবলাম যে থাক এখন ঘুমক ও একটু দেরি করে ঘুম থেকে উঠুক যেহেতু স্কুল নেই আর শরীরটাও তেমন বেশি ভালো নেই তো আমি এখন চলে এসেছি কিচেনে আর আগে থেকে সব কিছু নামিয়ে নিচ্ছি এখানে আমি নামিয়ে নিয়েছি কিছু বুট আদা রসুন পেস্ট তারপর নিয়েছি মসুর ডাল ব্লেন্ড করা ছিল সেগুলো নামিয়ে নিয়েছি আজকে পেঁয়াজু করব বেগুনি করব আর কি কি রান্না করি সেগুলো তো অবশ্যই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব ভাবছি আজকে একটা চিংড়ির
তো এখন আমি চিংড়িটাকে নামিয়ে নিয়েছি নিয়ে তারপরে একটু ভিজিয়ে রাখতেছি আর চিংড়ি ভিজতে কিন্তু এমনি তো সময় একদমই কম লাগে তেমন বেশি সময় লাগে না তো এখন আমার চিংড়িটা ধুয়ে আমি পয়সা করে নিয়েছি তো ভালোভাবে ধুয়ে নিয়েছি এখন আমি চিংড়ি কোরমাটাকে রান্না করার জন্য আমার কি কি লাগছে এখানে আমি নিয়েছি নারকেলের দুধ নিয়েছি আর নিয়েছি টু টেবিল স্পুন আদা আদা রসুন পেস্ট নিয়েছি দু টেবিল স্পুন আর এখানে নিয়েছি বাদাম এগুলো হচ্ছে বাদাম পেস্ট আমি বাদাম পেস্ট করে সাইডে রেখে দিয়েছি আর এই বাদামটা আমি নিয়েছি সবসময় আমরা যে বাদামটা খেয়ে থাকি এটা যে কোনো বাদাম দিয়ে কিন্তু রান্না করা যায় তো আমার হাতের কাছে এটা ছিল সেটা দিয়ে আমি রান্না করতেছি তো এখন চিংড়িটার মধ্যে আমি হলুদ লবণ মরিচ মাখিয়ে নিচ্ছি নিয়ে তারপর চিংড়িটাকে ফ্রাই করে নিব এখন আমি এক এক করে চিংড়িগুলো ভেজে নিচ্ছি আমি একটা ফ্রাই প্যানে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিলাম দিয়ে চিংড়িগুলো একটু হালকাভাবে ভেজে নেব তেমন বেশি লাল করে ভাজবো না বেশি চিংড়ি ভাজা হলে কিন্তু চিংড়িটা শক্ত হয়ে যায় খেতে ভালো লাগে না তো এখন ঠিক একই তেলের মধ্যে আমি কিছু পেঁয়াজ কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম আর দিয়ে দিলাম ধনিয়ার আর জিরার পাউডার হাফ টেবিল স্পুন চিকটু কম মরিচের পাউডার আর দিয়ে দিলাম টু টেবিল স্পুন আদা রসুনের পেস্ট এখন এই মশলাটাকে একটু কষিয়ে নেব আর দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে পানি দিয়ে দিলাম যাতে মশলাটা পড়ে না যায় তো এখন আমি মশলাটাকে একটু নেড়ে চেড়ে তারপর অ্যাড করব বাদাম পেস্ট আমি দিয়ে দিলাম টু টেবিল স্পুন বাদাম পেস্ট দিয়েছি টক দই দিয়েছি এক কাপ আর দিয়ে দিব লাস্টের দিকে ফুল ক্রিম মিল্ক এখানে আমি ফুল ক্রিম মিল্ক নিয়েছি দিয়ে দিলাম ওয়ান টেবিল স্পুন ফুল ক্রিম মিল্ক ফুল ক্রিম মিল্ক দিয়ে যদি রান্না করা হয় খেতে অনেক ভালো লাগে আর লাস্টে দিয়ে দিয়েছি হাফ টেবিল স্পুন হচ্ছে একটু কম চিনি চিনিটা দিলেও কিন্তু টক মিষ্টি হয় তাও কিন্তু খেতে অনেক ভালো লাগে একদম সুন্দর একটা ফ্লেভার আসে তো এখন আমার চিংড়ির কোরমাটা রান্না হয়ে গিয়েছে তো তেলটা উপরে বেশি এসেছে এখন আমি প্লেটে পরিবেশন করে নিচ্ছি তো চিংড়িটা আমার রান্না হয়ে গিয়েছে এখন আমি সাইডে রেখে আমার গতকালকের কিছু কারি ছিল সেগুলো এখন জাল করে নিব এখানে আমি দেশি মুরগি ভুনা করেছিলাম তো মুরগিটা একদম কষা কষা করে ভুনা করেছি সেটার মতো আমি এখন পরিমাণ মতো পানি দিয়ে তারপর একটু ভালোভাবে জাল করে নিব তো মুরগির মাংসটা বসিয়ে দিয়ে আমি চলে এসেছি সবজির বাগানে অনেক করলা হয়ে আছে ভাবছি আজকে করলাগুলো ছিঁড়ে নিব তো দেখি ওর আব্বু যখন বাসায় আসবে তখন করলাগুলো ছিঁড়ব কারণ একা একা সবজির বাগানে ভালো লাগে না তাই ভাবলাম সবাই মিলে যাই যে এসে সিরি আনবো আর আমরা তো শালিনের শরীরটা অনেক খারাপ ও যদি ভালো থাকতো তাহলে ওকে নিয়ে আমি সবজিগুলো ছিঁড়ে নিতাম আর গতকালকের ব্লগে অনেকেই আমার কমেন্ট আমার ভিডিওতে কমেন্ট লিখেছ যে আমার বাগানটা অনেক সুন্দর থ্যাংক ইউ সবাইকে আর এখন আমি চলে এসেছি এখন হলো আমাদের এখানে বিকেল টাইম প্রায় সাড়ে চারটা বাজে তো ভাবলাম সময় যাচ্ছে না কি করব এখন তো আরিফতার আয়োজনটা করব না তো চলে এসেছি সবজির বাগানে এখন আমি পানি দিয়ে দিচ্ছি সবজির বাগানে আমি সামনের সাইডে দিয়ে দিয়েছি এখন যাব পিছনের সাইডে তো এখন আমি পিছনের সাইডে চলে এসেছি এখন দিয়ে দেবো শশা গাছে পানি তারপর সব গাছে আমি পানি দিয়ে দেবো সব সময় দুইবেলা আমি পানি দিয়ে থাকি তো আজকে যেহেতু সকালবেলা পানি দেওয়া হয়নি তাই ভাবলাম এখন পানি দিয়ে দিই তো এখন আমার গাছে পানি দেওয়া হয়ে গিয়েছে আমি বাসায় চলে এসেছি এসে শালিনকে উঠিয়ে গোসল করে তারপর ওর মাথায় পানি দিয়ে দিয়েছে আজকে আর গোসল করে দিয়ে ওকে প্রথমে আমি দিয়েছি ওকে এক গ্লাস গরম পানি খাওয়ার জন্য কারণ গলা ব্যথা যেহেতু তারপর ওকে আমি নাস্তা দেবো খাওয়ার জন্য তো আমার এখন নামাজের টাইম হয়ে গিয়েছে আমি এখন আসল নামাজটা আদায় করে নিচ্ছি নিয়ে তারপর রান্না করে যাব রান্না করে যে রান্নার কাজগুলো স্টার্ট করে দেব তো এখন আমি নামাজটা আদায় করে নিচ্ছি আর বাইরে তো অনেক শব্দ হচ্ছে মনে হচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যে বৃষ্টি হবে আকাশে বিজলি চমকাচ্ছে তো এই তো অলরেডি বৃষ্টি চলে এসেছে বাইরে বিকেলের টাইমে কিন্তু বৃষ্টি হলে এমনি তো অনেক ভালো লাগে তো বাসায় তো এখন কেউ নেই আমি আর শালিন শালিনকে আজকে ভাত খাওয়িয়েছি অনেক কষ্টে অল্প করে তো রাব্বুকে ফোন করেছিলাম আসার জন্য ওর জন্য খিচুড়ি কিনে নিয়ে আসার জন্য কারণ একজনের জন্য খিচুড়ি তারপর রান্না করব সেই জন্য আর খিচুড়িটা বাসায় করে নিই ওর আব্বু আসার সময় ম্যাডোনাল্ডস থেকে খিচুড়িটা নিয়ে আসবে আর আমরা তো খিচুড়ি খেতে একদমই পছন্দ করে না তো ভাবলাম আজকে খাওয়াবো জোর করে হলো তো ওর আব্বু আসার সময় খিচুড়ি নিয়ে এসেছে আর কিছু টুকিটাকি কিনে নিয়ে এসেছিল আসার সময় ও কিন্তু খিচুড়ি খায়নি তো ওটা ফেলে দেওয়া হয়েছে পরে তো যাই হোক এখন চলে এসেছি কিচেনে কিচেনে এসে এখন কিচেনে কাজগুলো শেষ করে নিচ্ছি আমি কিছু ফ্রুটস কেটে নেবো আর শাক সবজি কেটে নিচ্ছি ইফতারের আয়োজনটা এখন করব আর কি আর আমি তো সেহেরির জন্য রান্না করে ফেলেছি এমনকি আগের কিছু কারি ছিল সেগুলো আমার
এখন আমার তরমুজটা কাটা হয়ে গিয়েছে আসলে ফ্রুটস কাটতে আমার কাছে খুবই ভালো লাগে গাছ থেকে সবজি ছিঁড়তে আর ফ্রুটস কাটতে আমি অনেক বেশি পছন্দ করি আমার আব্বুকে কখনোই দেই না যে ফ্রুটস কাটার সময় বলি না এমনকি গাছের সবজি কাঁচা শাক সবজি কাটার জন্য আমি কখনো বলি না আমার কাছে কোটা বাছা করতে খুব ভালো লাগে তো এখন আমার ওটা বেলনটা কাটা হয়ে গিয়েছে আর এখন শশা কেটে নিচ্ছি আর আজকে আমি তরমুজে জুস করব না আজকে একটা লাচি বানাবো টক দই দিয়ে তো এখন আমার ইফতার আয়োজনটা শুরু হয়ে গিয়েছে আমি এক এক করে টেবিলে গুছাচ্ছি আর রান্নাঘরে যাচ্ছি রান্নাঘরে যাওয়া আসার মধ্যে কিন্তু কাজগুলো শেষ করে নিতে হয় তো মাঝে মাঝে সারিন কো টাইম দিচ্ছি ওকে আমি খাইয়ে দিচ্ছি আর স্কুল থেকে সালমান মিরা চলে এসেছে ওরা আসার সময় সালিনের হোমওয়ার্ক দিয়েছে টিচার হোমওয়ার্ক নিয়ে এসেছিলো তো ওকে হোমওয়ার্ক করাতে হবে তো ভাবছি তারাবির নামাজ পড়ে তারপর আমি ভিডিওটা রেডি করব করে তারপর সালিনকে আমি একটু হোমওয়ার্ক করাতে বসব তো এখন আমি ইফতারটা রেডি করে নিচ্ছি নিয়ে তারপর যাব যে কাজগুলো বাকি রয়ে গিয়েছে সেগুলো চিকে কিচেনে যেয়ে তারপর শেষ করে নেব তো আজকে বেগুনি করব পেঁয়াজি করব তো ওর আব্বুকে বলেছি বেগুনটা কাটার জন্য তো ওর আব্বু বেগুনটা কেটে নিচ্ছে একটু মোটা মোটা করে কাটতে বলেছি তো আমি বেসনটা রেডি করে নিয়েছি ওর আব্বু বেগুনটা কেটে দিয়েছে এখন বেগুনিগুলো এক এক করে বেছে নিচ্ছি আর এইদিকে আমি আমার এখন পেঁয়াজিটাকে রেডি করে নিব আমি থ্রি টেবিল স্পুন নিয়েছি মসুর ডাল আর দিয়ে দিলাম হাফ টেবিল স্পুন চিকটো কম আদা রসুন পেস্ট কাঁচামরিচ কুচি পেঁয়াজ দিয়ে সব যা যা ইনগ্রিডিয়েন্টস লাগছে সবগুলো দিয়ে এখন আমি পেঁয়াজিটাকে তৈরি করে নেব কারণ আমি আরও অনেকবার দেখিয়েছি যে পেঁয়াজি কীভাবে তৈরি করতে হয় সব মশলাগুলো আমি এখন এক এক করে দিয়ে তারপর পেঁয়াজিটাকে ভালোভাবে একটু মিক্স করে সাইডে রেখে দেব যখন আমার বেগুনিটা হয়ে যাবে তখন আমি এক এক করে আমি পেঁয়াজুটাকেও ভেজে নেব তো এই তো এখন আমার বেগুনিগুলো ভাজা হয়ে গিয়েছে খুব সুন্দর একটা কালার এসেছে আর বেগুনি বলে কথা বেগুনির মধ্যে যদি বেগুনি না থাকে তাহলে খেয়ে তো আর লাভ নেই তাই বেগুনগুলো একটু মোটা মোটা করে কেটেছি আমরা তো এখন আমার পেঁয়াজগুলো দিয়ে দিলাম এক এক করে পেঁয়াজগুলো হচ্ছে আর এই দিকে ওর আবু শরবতটাকে রেডি করে নিচ্ছে শরবতটা রেডি করা হয়ে গিয়েছে অবশ্যই এখন আমি সব গুছিয়ে নিচ্ছি তো এখন আমি গ্লাসের মধ্যে শরবত দিয়ে দিচ্ছি এটা হলো টক দই তারপর দুধের সর চিনি আইস লেবুর রস এগুলো দিয়ে তৈরি করেছি এই শরবতটা খেতেও কিন্তু অনেক মজা তো এখন আমি রেডি করে দিচ্ছি সব টেবিলে আর আমার পেঁয়াজুটাও প্রায় হয়ে গিয়েছে আমি এখন পেঁয়াজিটাকে তুলে নেব তো এখন আমার কিচেনে কাজ একদমই শেষ হয়ে গিয়েছে আর আমাদের কিন্তু এখন ইফতারের টাইম আজান দিয়ে দিয়েছে প্রায় তো শালিনকে আমি ডেকে বললাম আসো তোমাকে নিয়ে ইফতার করি ও তো কিছু খাবে না তারপর ওকে আমি টুপি মাথায় দিয়ে বসিয়েছি ও কিন্তু কখনো খেতে চায় না একটু জোর করে খাওয়াতে হয় যে ইফতারের এত আয়োজন করেছি ও কিন্তু কিছুই খাবে না তো ওকে বলতেছি তুমি একটু শরবত খেয়ে নাও তাও ও খাবে না তো যাই হোক ওকে বসালাম তো এখন আমরা সবাই মিলে ইফতারটা করে নিচ্ছি ইফতারটা খেয়ে তারপর যাব তারাবির নামাজ পড়ার জন্য তো যে মসজিদে তারাবির নামাজ পড়ার জন্য যাব খুবই সুন্দর সেই মসজিদটা আর ভিতরে কিন্তু অনেক সুন্দর মহিলাদের আলাদা ব্যবস্থা করা ছেলেদের আলাদা খুবই সুন্দর নামাজের জায়গা তো ভাবলাম আজকে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব তো আশা করছি আজকের ব্লগটি আপনাদের ভালো লাগবে আমি ইফতারটা করে তারপর রুমের কাজ টুকিটাকি শেষ করে রুমটাকে গুছিয়ে অবশ্য যাব কারণ আসার পর যেহেতু রুমের কাজ আর আমার না করতে হয় সেটাই আর কি শালিনকেও নিয়ে যাব শালিন এখন বলতেছে ওর একটু ভালো লাগতেছে তো ভাবলাম ওকেও নিয়ে যাই তো আমরা সবাই যাব এখন তো প্লেট বাটিগুলো এখন আমার দোয়া হয়ে গিয়েছে এখন আমি ডাইনিংটাকে গুছিয়ে নেব আর ডাইনিংয়ের উপরে কিছু খাবার রয়ে গিয়েছে সেগুলো এখন ডেকে রাখবো পরে এসে তারপর খাওয়া যাবে তো এখন আমি ঢেকে রাখতেছি এগুলো ঢেকে রেখে তারপর আমরা যাব বাহিরে তো শালিন তো বলতেছে এখন আজকে একটু ভালো লাগতেছে ওর কাছে তো শুনে আমার কাছে খুবই ভালো লাগলো আর অনেক আপু ভাইয়ারাই কিন্তু শালিনের জন্য অনেক অনেক দোয়া করেছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আসলে তোমরা এত ভালোবাসো আমাদেরকে কি বলবো বলে বোঝাতে পারবো না যে আমাদেরকে দেখো না শোনো না তাও কিন্তু আমাদেরকে অনেক ভালোবাসা দিচ্ছ আমার ভিডিওগুলো দেখতেছ আর খুব সুন্দর করে কমেন্ট লিখতেস সেই জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই তোমাদের কাছে আসলে কৃতজ্ঞ হয়ে গেলাম যে তোমরা এত সুন্দর করে কমেন্ট লিখো যে তোমরা আমার পাশে আসো আসো সবসময় থাকবে 
আমি আমার চ্যানেলটি খুলেছি তেমন বেশি দিন হয়নি প্রায় ছয় সাত মাস হয়েছে ছয় সাত মাসে কিন্তু অনেক ভালোবাসা পেয়েছি তোমাদের আর এই ভালোবাসা নিয়ে কিন্তু আমি আরও সামনে এগিয়ে যেতে চাই তোমরা সব সময় আমার পাশে থাকবে এই কামনা করি তো এখন আমরা অলরেডি চলে এসেছি মসজিদের কাছে এখন যাব মসজিদে নামাজ পড়ার জন্য আর শালীন তো দুষ্টুমি করতেছে আর নামাজের টাইমও কিন্তু প্রায় হয়ে গিয়েছে মাগরিবের পর পর কিন্তু তার বিটা আদায় করে নিতে হয় এটা হচ্ছে অনেক সুন্দর এই মসজিদটা অনেক বড় মানুষের সবচেয়ে বড় মসজিদ তো এই মসজিদে আজকে নামাজটা আদায় করব আর আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব যে ভিতরে দেখতে কেমন বা মহিলারা কীভাবে নামাজ পড়ে তো এখন আমরা যাচ্ছি মসজিদে যে তারপর তার আবি নামাজটা আদায় করব আর সবচেয়ে বেশি ভালো লাগতেছে যে দলে দলে সবাই নামাজ পড়তে যাচ্ছে ছেলে মেয়ে কোনো ভেদাভেদ নাই আমি আগে শুনেছি যে আমাদের দেশে বলতো যে মসজিদের কাছে মেয়েরা যেতে পারে না মসজিদের কাছে যাওয়া ঠিক না কবরস্থানের কাছে মেয়েরা যেতে পারে না কিন্তু এই দেশের সিস্টেমটা অন্যরকম আমি দেখি তখন যখন মানুষ মারা যায় তখন ছেলে মেয়ে সবাই মিলে কবরের চারপাশে বসে পাটি বিছিয়ে তারপর সবাই কিন্তু দোয়া দরুদ পড়ে এমন কি কোরআন নিয়ে বসে বই পড়ে তারপর ছুরা পড়ে সবাই আর সব সময় কবরটাকে এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখে মনে হয় যেন দুনিয়াতে এটা একটা ভেস্তের বাগান এত সুন্দরভাবে ওরা সাজিয়ে গুছিয়ে রাখে ফুল বাগান দিয়ে কখনই কবরগুলোর মধ্যে কোনো গা গাছ উঠতে দিবে না তারপর কোনো নোংরা কোনো কিছুই নেই খুব সুন্দর পবিত্র একদম পবিত্রর মধ্যেই রাখে সে জিনিসটা আমার কাছে খুবই ভালো লাগে আর আমাদের দেশে দেখি বলে মসজিদে মেয়েরা যেতে পারবে না এমন কি কবরের কাছেও যেতে পারবে না আসলে হাদিস সম্বন্ধে আমরা কিন্তু অনেক কিছুই জানি আবার জানিও না তো না জেনে না বুঝে কেউ কাউকে কোনো কিছু বলা ঠিক না একদমই তো যাই হোক অনেক কথা বলে ফেললাম এখন আমি চলে এসেছি অজু করার জন্য তো মসজিদের নিচের ফ্লোরে কিন্তু অজু করতে হয় তো আমি আর মীরা এখন অজু স্থান খুঁজে নিচ্ছি তা আমি অবশ্য জানি যে কোথায় অজু করে আমি আরও অনেকবার এই মসজিদে নামাজ পড়েছি তো এখন আমরা অজু করে চলে এসেছি উপরে আর অনেকেই কিন্তু মাগরির নামাজ আদায় করতেছে খুবই ভালো লাগতেছে এটাও হলো একটা বেহস্তের বাগানের মতো দৃশ্য যে আল্লাহ তালা দুনিয়াতে দেখিয়ে দিয়েছে যে দেখো মসজিদে যারা নামাজ পড়তেছে এটাই বুঝে না যে বেহস্তের বাগানটা এরকমই হবে তো আমার কাছে ওইটাই মনে হচ্ছিল তো মসজিদে বসে অনেক কিছু থিঙ্ক করেছি অনেক কিছুই ভালো লাগলো তো এখন তারাবির নামাজের জন্য সবাই রেডি হচ্ছে নামাজ পড়ার জন্য তো আমরাও এখন রেডি হচ্ছি নামাজটা আদায় করে নিব আর সালমানকে আমি বলেছি একটু শ্যুট করে আনার জন্য যে ছেলেদের সাইডে ওরা কিভাবে নামাজ পড়েছে সেটাও আমি অ্যাড করে দিব আমার এই ভিডিওর মধ্যে তো সেটাও আপনারা দেখতে পাবেন আর শালিনকে তো সালমান খুঁজেই পায় না ও কোথায় ছিল সালমানকে বললাম শালিনকে একটু শ্যুট করুনি কেন বলল ওকে আমি খুঁজেই পাই না ও কোথায় ছিল আমি যখন নামাজ আদায় করি তখন ও অনেক দূরে ছিল সেই জন্য ওকে শ্যুট করা হয়নি তো যাই হোক এখন হলো এটা হলো মেয়েদের স্থান মেয়েরা এখানে নামাজ আদায় করে আর মসজিদের মসজিদের উপরের সাইডটা খুবই সুন্দর খুব ভালো লাগতেছে আমার কাছে তো ভাবলাম আপনাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করি তো আমার এখন অলরেডি নামাজ পড়া হয়ে গিয়েছে এখন আমি মসজিদ থেকে বাহির হব তারপর সালমান আর ওর আব্বু বা বাহির হবে ওদেরকে তো আমি দেখতেছি না তো আমি কল করেছিলাম সালমানকেও বাহির হবে আর ওরা ছেলেদের সাইডে কীরকম নামাজ পড়েছে সেটা একটু শেয়ার করব আপনাদের সঙ্গে তো এখন আমি বাহির হচ্ছি মসজিদ থেকে তো আমরা এখন মসজিদ থেকে বাইরে পড়েছি খুবই ভালো লাগলো মসজিদের ভিতরে তো সালমান আর মীরা চাচ্ছে ওরা মসজিদে কিছু টাকা দেবে তো আমি বললাম আচ্ছা দিয়ে আসো ওরা সবসময় মসজিদে যখন নামাজ পড়তে আসে তখন মসজিদে টাকা দেয় এই জিনিসটা আমার কাছে খুবই ভালো লাগে আমি কিন্তু ওদেরকে বলে দিইনি যে তুমি টাকা দাও বাকি তো ওরা সবসময় দেয় সালমান সবসময় যখন যুবান নামাজ পড়তে যায় এমনি তো টাকা দেয় মসজিদে সে ছোটোবেলা থেকেই ও বলবে আমি টাকা দেবো টাকা দেবো আর একটা হাসির কথা আজকে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব আমি যখন বাংলাদেশে ছিলাম প্রায় এক বছরের মতো তখন ও আমার মেয়ে ছোট ছিল তখন মিরার বয়স ছিল চার বছর তো সবসময় জুমার নামাজ পড়ে পড়ার পর কিন্তু মসজিদ থেকে মুসল্লিরা বাহির হতো তো ওখান থেকে একটা ফকির আসতো আর কি আমাদের মুসল্লি আসতো আমি বললাম যেটা আর কি 
তো ওই ফকির চাচা আমাদের নিচে সব সময় আসতো জুমার নামাজ পড়ার পর এসে তারপর চে চিৎকার চেঁচামেচি করতো আর বলতো যে আমাদের আমাকে কিছু টাকা দাও টাকা দাও তো সব সময় আমি দশ টাকা করে ওনাকে দিতাম প্রতি জুমার সময় আর কি জুমার নামাজের পরে তো মীরা ওটা ফলো করছে হয়তো তো আমি আমার পার্সটা আমার ওয়ার্ড রোপের উপরে রেখেছিলাম ও তখন ছোট চার বছর বয়স শালীন তখন ছিল না তখন আমি রান্না করে রান্না করতেছি তখন মীরা ও ওই ফকিরটা আসছে তো আমি ভাবলাম যে আমি পরে নিয়ে পরে দিব এখন আমি রান্না করে আগে আমার কাজটা শেষ করি পরে মীরা ওখান থেকে আমার পার্স খুলে তারপর তিন হাজার টাকা ফকিরকে দিয়ে দেয় তারপর আমার সিগুটি চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দিয়ে এত টাকা ফেলেছে কার বাচ্চা কার বাচ্চা পরে দেখি যে এই অবস্থা তো ওই কথাটা আজকে মনে পড়লো তাই আজকে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে তো যাই হোক আমরা ওখান থেকে নামাজ আদায় করে এখন একটা রেস্টুরেন্টে বসেছি শালীন তো বাসা কিছু খাচ্ছে না তো ওকে চাচ্ছি যে বার্গার খাওয়ানোর জন্য তারপরও কিন্তু ও বার্গারটা ফিনিশ করেনি অল্প একটু খেয়ে ফেলে দিয়েছে ও বলতেছে ওর কাছে ভালো লাগতেছে না তো এখন আমরা সবাই চিকেন বার্গার অর্ডার করেছি শালীন মীরা আমি সালমান ওরা দিয়েছে হলো চিকেন বার্গার আর শালীন দিয়েছে বিফ বার্গার দিয়েছে তো এখন আমরা বার্গারটা খেয়ে তারপর চলে যাব বাসায় তো আমরা তো আর সেহেরি খাওয়ার সময় আর উঠি না তখন জাস্ট একটু পানি খেয়ে বা একটা খেজুর খেয়ে রোজা রাখি তো আমরা এখন খেয়ে নিচ্ছি তারপর চলে যাব বাসায় তো এই তো এখন আমি বাসায় চলে এসেছি এসে লাইটগুলো অন করে দিচ্ছি আর ওর আব্বু আসার সময় কিছু ড্রিঙ্কস কিনে নিয়ে এসেছিল সেগুলো এখন গুছিয়ে রেখে দেব তো আজকের ব্লগটি আর বড় করব না এ পর্যন্তই দেখা হবে নেক্সট ব্লগে কথা হবে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আর আমার সকল ভিউয়ার্সদেরকে আমি অগ্রিম ঈদের শুভেচ্ছা জানাই সবাইকে জানাই ঈদ মুবারক আল্লাহ হাফেজ